السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بكم الفيديو ده إن شاء الله هنتعرف على إزاي نعمل فحص للموقع بتاعنا وإزاي نصلح الروابط المكسورة يعني إيه روابط مكسورة يعني روابط معطوبة يعني إيه برضه روابط معطوبة يعني روابط تلفة أو روابط بيضة لازم تحفظ المصطلحات دي علشان لو قابلتك في أي مكان وإنت بتعمل فحص للموقع بتاعك ويقول لك روابط مكسورة أو عندك روابط معطوبة يعني روابط بيضة تمام هنتعرف على الادوات وعلى المواقع اللي هنستخدمها علشان نفحص الموقع بتاعنا ونصلح الروابط المكسوره طيب قبل ما نصلح الروابط المكسوره عايزين نتعرف على المشاكل اللي ممكن تعملها لنا الروابط البيضه دي اولا ممكن تعمل لك مشاكل في مشرف المواقع مش ممكن ده اكيد هتظهر لك مشاكل في ادوات مشرف المواقع ان في اخطاء عندك تاني حاجه هتقلل ترتيبك في نتائج بحث جوجل ترتيبك هيقل لما يكون عندك روابط مكسوره تالت حاجة ممكن تسبب لك انتهاكات او مشاكل او مخالفات في جوجل ادسنس لو انت حاطط اعلانات ادسنس تالت حاجة او رابع حاجة دي هتقلل مصداقية الزائر في الموقع بتاعك لان الزائر طبعا لما يدخل الموقع عندك ويلاقي فيه روابط بيضة هيقول ان صاحب الموقع ده مش مهتم بيه فبالتالي بيفقد مصداقيته في الموقع ده يلا بينا بقى نتعرف على الادوات والمواقع اللي نستخدمها علشان نفحص الموقع بتاعنا ونصلح الروابط المكسورة احنا بالنسبه لنا هنستخدم موقع وهنستخدم اداه الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه تقريبا تمام اضافه لكروم دي الاضافه لو ضغطت عليها بالشكل ده بتبدا تفحص الموقع بتاعي جاب لي هنا عدد الروابط اللي موجوده في الصفحه دي بيقول لي كلهم روابط صالحه تمام اللي باللون الاخضر ده روابط شغاله تمام انما اللي باللون الاحمر دي روابط مكسوره تمام روابط بايظه طيب نقفل كده تمام نشوف بقى الاضافه دي بنجيبها ازاي لو ضغطنا على ثلاث نقط في كروم دي ادي المزيد من الادوات والاضافات تمام دي اضافه لكروم طيب دي اسمها ايه اسمها شيك ماي لينكس تمام شيك ماي لينكس لو دخلت على سوق كروم وكتبت شيك ماي لينكس تمام وكتبت شيك ماي لينكس وعملت بحث ادي الاضافه دي تمام انت بالنسبه لك هتثبت الاضافه دي وتبدا تشتغل بيها او تفحص بيها على جوجل كروم طيب الموقع الثاني اللي معانا هو موقع موقع بروكن لينك تشيك دوت كوم الموقع ده بنحط فيه رابط الموقع بتاعنا او رابط المدونه بتاعتنا تمام وهنحل هنا الكباتشا الرقم الامان اللي هو مدونا ده تمام وبعد كده بنختار ثاني اختيار تمام اللي هو فحص بس بالبطيء شويه تمام علشان يجيب لنا كل الروابط المكسوره بيجيب لي الرابط المكسور وبيقول لي في المقال الفلانيه وعلى الجمله الفلانيه كمان تمام بيحدد لي بالتفصيل مكان الرابط المكسور هنسيبه كام من عمليه الفحص ونرجع بعد ما يخلص فحص لانه بياخد وقت شويه على حسب حجم الموقع بتاعك دلوقتي هو خلص فحص اهو تمام وجاب لي 10 روابط مكسوره هنا اول رابط مش جايب لي الجمله بيقول لي ده رابط يوتيوب تمام لو فتحت اليو ار ال ده بيبقى رابط المقال نفسها تمام قال لي مفيش حاجه مكسوره فيها تمام هو طبعا يكون بيهيس لان انا استخدمته اكتر من مره فممكن يكون النتائج فيه متسجله يعني قديمه شويه طيب نشوف التاني ده كده ادي رابط المقاله اللي هو اليو ار ال حل مشكله تفعيل ادسنس بين كود نعمل فحص بالاضافه كده تمام انا بستخدم الاثنين بستخدم الموقع علشان يدلني على المقاله نفسها لو انت عندك عدد كبير جدا من المقالات فالافضل ان انت تستخدم الموقع عشان يقول لك الروابط المكسوره موجوده في انهي مقاله بالظبط تمام وبعد كده بعد ما بدخل على المقاله بستخدم الاضافه بتاع كروم علشان تبين لي مكان الرابط المكسور بالظبط تمام تمام هنا بتقول لي ان في اثنين من الروابط مكسوره في نموذج تفعيل حساب ادسنس جايب لي عليه 404 404 ده يعني غير شغال غير موجود تمام هاخد انا عنوان المقاله كده علشان ابحث عنها في المدونه بتاعتي تمام هدخل على لوحه تحكم بلوجر الكلام طبعا هينفع لبلوجر وهينفع للورد بريس تمام بس انا دلوقتي بطبق على بلوجر هبحث بعنوان المقاله في المشاركات اللي موجوده عندي ادي المقاله فعلا تمام ونرجع تاني كده كان بيقول لي الرابط المكسور موجود على انهي جمله موجود على كلمه تفعيل حساب الادسنس تمام ادي نموذج تفعيل حساب ادسنس هضغط على رمز القلم واقول له الاعدادات المتقدمه وادي الرابط تعال نشوف الرابط مع بعضينا كده انتقال الى الرابط فعلا هو رابط مكسور فانا هصلح بقى الرابط ده تمام واحط مكانه رابط صالح او ممكن الغي الارتباط ده خالص 
المهم ان انا بصلح الرابط المكسور اللي موجود عندي تمام تمام نكمل مع بعضينا فانا كده هجيب رابط المنتدى بتاع ادسنس واحطه مكان الرابط المكسور ده تمام لان الرابط ده اصبح مش شغال من المنتدى واقول له تطبيق وبعد ما عدلنا بنعمل حفظ المقاله وتعالى نفحصها تاني كده بالاداه هنا بيقول لي خلاص كل الروابط عندك تمام مفيش اي روابط مكسوره في المقاله دي طيب برضو علشان المعلومه توصل لك اكتر ونبقى مطبقين عملي مع بعضينا تعالى نخش على الرابط التاني ده بتاع تعريف كارت الشاشه ده بيقول لي برضو في رابط مكسور تعالى نفحصه مع بعضينا كده بالاضافه تمام بيقول لي فيها ثلاث روابط مكسوره طيب ننزل نشوف ايه الروابط المكسورة اللي موجودة فيها كده في في شاد ايضا التلات روابط دول روابط اربعمية واربعة خطأ اربعمية واربعة بنفس الطريقة برضو هاخد عنوان المقالة عنوان المقالة وادخل على لوحة تحكم بلوجر وابحث في المشاركات بنفس العنوان ده كده تمام علشان يجيب لي المقالة وابدأ اصلح فيها الروابط المكسورة عندي تمام ادي مميزات ويندوز 11 نضغط عليها علشان نعملها تعديل ادي شاهد ايضا وادي الثلاث روابط المكسوره اللي موجوده فيها تمام تعال نضغط على اول واحده كده ونضغط على رمز القلم او الرابط نصغر الشاشه شويه كنترول زائد ناقص علشان يصغر لي الشاشه شويه وادي الرابط القديم الرابط القديم كان للدومين القديم بتاعي اللي هو احمد قطب دوت كوم وهمسح بقى الدومين القديم ده واحط مكانه الرابط بتاع المدونه اعمل لها سلاش واخلي كل حاجه زي ما هي واقول له تطبيق ونشوف الرابط اللي بعديه كنترول زائد ناقص عشان يصغر لي الشاشه شويه الاعدادات المتقدمه تمام وامسح برضو الدومين القديم ونحط رابط بلوجر الاساسي بتاعي وهنا برضو تعديل وصغر شويه وامسح الرابط ده واعمل تطبيق واعمل تعديل تمام ونعمل اعاده تحميل للصفحه دي وبعد كده نفحصها من تاني ونشوف هيجيب لي فيها روابط مكسوره ولا لا هنا بيقول لي زيرو روابط مكسوره مفيش روابط مكسوره والتلات روابط زي ما انت واخد بالك كده والتلات روابط علمهم لي باللون اخضر معنى كده ان الروابط عندي كلها سليمه في المقاله دي مفيش اي مشاكل وبنفس الطريقه بقى بنفحص كل الروابط الموجوده عندنا في الموقع وزي ما اتفقنا الاول بنفحص بالموقع الاول علشان يحدد لي المقالات اللي فيها روابط مكسوره وبعد ما احدد المقاله بدخل عليها اخد عنوان المقاله وابحث عنها في بلوجر وبعد كده بستخدم الاداه علشان تحدد لي بالظبط اماكن الرابط المكسور اللي موجود عندي في المدونه وابدا اصلحه يا اما الغيه خالص يا اما احط مكانه رابط سليم